嗨，大家好。欢迎来到品牌档案的第九集。今天呢，想跟大家分享的是 Jonathan Anderson 的《罗伊威宇宙》。所以呢，在一开始就想采访一下大家，提到罗伊威这个品牌，你最开始能想到的是什么？可能是近几年刷屏社交媒体的那个 logo 背心，或者是它非常千奇百怪的秀场造型，比如说鞋跟上有玫瑰、有气球，还是像 Rihanna 或者 Beyonce 表演的时候穿的那种非常惊艳的舞台造型。还有很多影片都在采访大家，罗伊威这品牌到底怎么念，甚至官方他有自己拍这个影片。官方也试出了他正确的翻译，就是 Loewe。Loewe， L O E W E。Are you f***ing kidding me? There's a W in there? 所以今天呢，我们就来聊聊罗伊威这个百年品牌，还有他现在的创意总监 Jonathan Anderson。今天的影片呢，也会像以往一样分成几个部分。第一个部分是罗伊威的历史背景，第二个部分呢是介绍 Jonathan Anderson 以及他是如何当上罗伊威的创意总监。第三个部分呢，就是 Jonathan Anderson 加入罗伊威之后，他做出了什么改变，以及我们也会看他的秀场，然后来看看现在罗伊威是怎么样。罗伊威他从一开始就是一个非常专注于工艺的品牌，他在一八四六年是由一群工匠成立于西班牙的马德里。这个工坊主要是制作一些非常精美奢华的皮革制品。后来呢，由一位德国工匠 l o e v e 本人收购了，所以他就用他的名字来命名了这个品牌。所以说 l o e v e 这个发音其实是德语。一九零五年的时候，西班牙国王授予罗伊威皇室供应商的头衔。然后品牌在一九六五年的时候正式推出了成衣系列之后，陆续推出像香水啊、男装系，到今天一百七十八年的历史了。所以它真的是一个历史非常久的品牌。在一九八八年的时候，创立了罗意威基金会。创立这个基金会的目的，主要是为了促进艺术还有创意的发展，并且它也提供了很多教育项目，还有保护传统工艺的传承，比如说像诗歌、舞蹈、摄影。在接下来的影片呢，我们也会看到罗意威为这些传统的工艺做出了哪些贡献。一九九六年 ，LVMH 收购了罗意威这个品牌，并且积极的把它推向国际大舞台。在经历了三任创意总监之后，罗意威在国际上的知名度也有提高很多。但是大家普遍的印象可能。就是它的包包质量非常上乘，然后有很多皮质的单品，对成衣的关注其实没有那么高。普遍印象可能觉得罗伊威偏老气，所以呢，在二零一三年的时候就宣布 Jonathan Anderson 作为罗伊威的新任创意总监。接下来我们就来聊聊 Jonathan Anderson 他是谁。在一九八四年的时候 ，Jonathan Anderson 出生于北爱尔兰。在他小时候，因为他爸妈在西班牙一个小岛伊比萨上面有一个家，童年的时期他很常往返北爱尔兰，还有西班牙这个海岛。他是富二代吗？应该是。Jonathan Anderson 的一次访问中，他自己也说，就是小时候的这段经历对他之后的审美有一定的影响。我就想到，我前阵子有去马略卡，去马略卡的时候，我也觉得西班牙的那个海岛真的是有一种特殊的滤镜。就不管是它的海，或是它的建筑，还有那些石头，给我的感觉当然不一样，就很有那种轻松放松的感觉吧。所以他现在每年罗伊威的度假系列就叫 Policy Beach、啊。还有一个人对他影响也蛮大，就是他爷爷。他爷爷是一位收藏家，小时候就会跟他爷爷一起看舒富比的一些艺术品拍卖。那他铁定是个富二代。这对他影响非常大，就是他现在就是也变成一位艺术品收藏家。我们也可以在之后的秀场上看到他合作的一些艺术家。如果大家知道 Jonathan Anderson 长什么样子的话，应该就知道他还蛮帅。他瘦的时候，还没有经过时尚行业的摧残的时候，还蛮帅。所以他十八岁的时候呢，他就去了美国，他本来想当演员的。结果他到了美国之后，他发现他对戏服的设计产生了兴趣，于是呢，他就去了伦敦学服装设计。毕业之后，他先去 Prada 做了视觉陈列的工作，没多久之后他就辞职，创立了自己品牌 JW Anderson。二零零七年的时候呢 ，J.W. Anderson 就发表他第一个系列，就是零八年春夏的系列。这个系列的饰品呢，就已经登上了 Vogue Italia 的封面，真的非常厉害。Jonathan Anderson 他非常喜欢把艺术作品应用到自己的时装系列上，比如说借鉴艺术品的廓形啊，把艺术品的元素放到衣服上。第一次直接引用艺术作品，就是在零八年秋冬的系列里，他参考了艺术家 Louis Bourgeois 的作品，比如说他衣服会有一些很夸张的填充效果，或者是腰带上那种。缠绕的细节。二零一零秋冬这一季开始呢 ，Jonathan Anderson 就迎来了事业的起飞。这一季的名字呢叫做 Proto Grunge Adventure， 颓废摇滚冒险家。在这一季呢，可以看到很多朋克、牛仔，还有一些很有意思的配饰设计。比如说像是靴子上面有花，这就会大获成功。另外一个原因呢，就是他跟 Days Digital 还有 o k n e y c o m 做了一个合作。就是他用直播的方式呈现了他的秀，在网络上就直接售卖他的 collection， 就跟现在的直播带货一样，很超前的一个行为。当时应该也算是让大家非常震撼，就是他通过直播的形式，他的 collection 一下子就售罄了。
。Jonathan Anderson 他设计的一大特点呢，就是无性别男装都比较偏女性化，用做女装的方式来做男装。这一点也是他比较超前的一个理念。现在大家觉得这种性别模糊的概念，在每个品牌都可以见到，但当时其实他算是一个 pioneer， 就是他是一个先行者的。在一一年秋冬 ，Jonathan Anderson 是第一次把男装跟女装分开成两场秀来办，这两场秀都非常的成功。他的概念就是一对情侣共享衣橱，所以在两场秀上都可以看到很多相同的单品，比如说大衣。外套、鞋子，可以看到的设计更加成熟、简洁，更商业化。二零一二年的时候，他跟快时尚品牌 Topshop 合作推出的系列也是一下子全部打光，说明 JW Anderson 真的很受欢迎，很火。商业上这样一次次的成功，让那些大集团全部都看到了 Jonathan Anderson 在商业上的潜力。那在二零一三年的时候，他又一次跟 Topshop 合作出了第二个系列，也是同年的 d o n a d e l a Versace 邀请他加入了 Versace 的副线 Versus， 并发布了他们的合作系列。同年九月 ，LVMH 收购了 JW Anderson 品牌的股权，并且任命 Jonathan Anderson 作为罗伊威的新任创意总监。这一系列操作简直就像《庆余年》里面的范闲、嗯，一下接掌内裤，下又接掌监察院，突然又被宣布他是皇子、嗯。那我们就来看看 Jonathan Anderson 加入罗伊威之后发生了什么事吧。二零一五年春夏是 Jonathan Anderson 加入罗伊威之后的第一场秀，这场秀呢，他选址在。联合国教科文组织的大楼里面，秀的一开始呢，就可以看到罗伊威经典的欧若皮革做成一件连衣裙，上面贴着很多不规则的皮革，紧接着第二套连衣裙胸口直接挂着很多不同颜色的皮革 sample， 应该也是为了致敬罗伊威的历史，因为他一开始就是做这种皮革的工坊。他用了比较轻松的方式来呈现。这一季 ，Jonathan Anderson 打破了以以往大家对罗伊威就他比较成熟、有一点老气的印象。现在大家都知道，那个 Puzzle Bag 第一次出现呢，就是在这一场秀上。当时呢，不管是时装编辑还是一些时尚弄潮儿，他们津津乐道的就是这个 Puzzle Bag 工艺有多复杂，它皮革经过不同的精准剪裁拼接出来呈现出的这个 Puzzle Bag。这个包呢，也算是 Jonathan Anderson 在罗伊威推出的第一个爆款。我相信很多人也是因为这个包才慢慢开始关注。罗伊威这个品牌，在一次的访谈中 ，Jonathan Anderson 他说，他觉得罗伊威在他看来有点过于沉重，他想要让品牌更放松一点。他说，当他谈到西班牙的时候，他会想到海滩，能跟他从小在意披萨度假有关。总之，西班牙给他的感觉是轻松的、浪漫的，不是严肃。刚刚提到罗伊威被 LVMH 收购之后，经历那三任创意总监把罗伊威整个品牌的调性定位的是比较那种成熟、严肃的感觉。但是对于 Jonathan Anderson 来说，他研究了罗伊威的历史，并且看到五零六零年代。罗伊威的样子，他觉得罗伊威其实是一个非常先锋、非常有乐趣、很现代、很 playful 的一个品牌。所以他想要带罗伊威重回那种感觉，算是致敬罗伊威历史的 DNA 吧。所以我们就想带大家来看看五零六零年代的罗伊威是什么样子的。在一九四五到一九七八年，当时罗伊威的创意总监，他为罗伊威打造了非常著名的橱窗陈列，每季都会更改橱窗设计，然后还有店内的装置艺术。当时西班牙人民就非常期待罗伊威每一季会有什么新的创意展示给大家。店面的装置艺术呢，直到现在店里面还是可以看到很多不一样的装置艺术。他们请了一个西班牙的建筑。建筑师哈维尔彻底的改造了罗伊威整个店面的装潢。除了装潢的改变之外，他们还设计了家具系列，以及思考怎么样可以让皮革更全面的融入我们的生活。全新的店面设计也让室内跟室外产生了一个很强的对比。风格也参考了北欧的极简风格，然后像刚才 Henry 提到的那个 o r a 的皮革，以及非常畅销的 Amazona 的包款，都是在那个时期推出的。由此可见，当时的罗伊威其实它是非常引领潮流，会做出一些很创新、很现代的东西，也是比较大胆的一个品牌调性，而不是走一个比较复古成熟的感觉。Jonathan Anderson 加入罗伊威之后，把更多年轻的元素注入到这个百年品牌中。这场秀呢，也是让大家重新认识了罗伊威，给了所有人非常大的一个惊喜。不管是明星、时尚编辑，都非常喜欢 Jonathan Anderson 的罗伊威。我们也可以看到，当时很多明星纷纷上升了这一季的单品。在2015年的时候 ，Jonathan Anderson 也成为第一个同时拿下英国时尚大奖的最佳男装和女装设计师的人。我们前面有提到，就是 Jonathan Anderson 还有罗威这个品牌本身都非常的关注传统工艺。二零一六年的时候 ，Jonathan Anderson 就携手罗伊威基金会共同创造了工艺奖，为了让世界各地的传统工艺得到更好的传承，罗伊威也加入了米兰的设计周，展示各种不一样的手工艺品，还有一些家具。在罗伊威的网站上面有一个叫做 Art and Craft， 的，上面就展示了非常多获奖的作品，然后还有一些介绍。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下，可以看出品牌在这方面真的。
真的下了非常大努力。我以为能够这么好的去深入各地研究当地的文化、手工艺，是因为罗一威品牌专门设有一个文化研究的部门，让品牌更好的了解不同地方的手工艺传承。我觉得也是得益于 LVMH 确实是财大气粗，这样的资金支持，把罗一威打造成一个非常有文化底蕴的品牌。接下来呢，我们想分享一些非常有趣，还有我们觉得非常好看的秀场。我们可以先一起来看一下二二年秋冬的女装系列。在疫情结束、恢复实体秀后的第二场秀呢 ，John Sanderson 继续把超现实主义带入秀场。这一季可以看到气球的膨胀、挤压、时间暂停，还有一些超现实主义的反逻辑。关于为什么要使用气球这个元素呢？他说，气球在膨胀的时候可以创造出张力，但它不会永远持续膨胀，随时都有可能爆裂。然后这种随时爆裂的紧张感，他觉得像是后疫情时期，感觉世界在慢慢恢复正轨，但同时又害怕会不会有什么新的危机出现。前面有说 ，Jonathan Anderson 他非常喜欢艺术品，他每一个秀场的灵感或是布置都会跟艺术家合作。为了更好的表现超现实主义，这场秀他合作的 d i a Hamilton 是一个超现实主义艺术家。在秀场上的超巨大南瓜，其实是罗伊威团队用皮革做出来的，看起来很坚硬的南瓜外壳，其实是非常柔软的皮革。然后秀场门口也有布置 d i a Hamilton 的作品，让这场秀的氛围更加统一，变得更有超现实主义的那种感觉。首先呢，我们可以来看一下，让观众感受到。时间暂停的部分。开场的三套 look 是用皮革做成的连衣裙，肩和裙摆的地方看起来是那种随风飘动的感觉，然后突然被定格在了某一个瞬间。它用皮革能体现出这样的动态感，也体现了罗伊威做皮高超的工艺。第一个 look 模特穿的鞋子也蛮特别的，是把罗伊威经典的 flamenco 包做成了鞋子。look 38 39气球造型缠绕在连衣裙上，就像是气球被挤压的瞬间，然后你按了暂停键的感觉。不知道下一秒气球会不会爆零。造了一种紧张的感觉。这两套呢，是我自己觉得蛮好看的。Look 十二的鞋子也有一样的表现手法，它这一季就大量出现了气球挤压的那个瞬间，把它放在它的衣服上面。在 Look 十六、二十一、二十二也可以看到很多有趣的印花，像是有很多气球的印花，女生侧躺的印花，他们胸前都有两块像气球的胸罩，我觉得还蛮有意思的。说到胸前的造型 ，Look 十四也是让我印象非常深刻的，就它有一个超级大的红嘴唇在胸口，下半身是一个很简单的连衣裙。还有一些比较反逻辑的造型，比如说像是 Look 四五的连衣裙裙摆是汽车的造型 ，Look 二十五、二十六的连衣裙外还有一层纱吧，一双红色的高跟鞋挤压在身上。Look 十九的膨胀飞行员外套也是我觉得蛮特别的，那件 Candle 也有穿，所以这件很多人都知道，都有看到过。Look 四十三的手套，我觉得也是蛮让人眼前一亮的。比如说那个红色流苏是从指甲里延伸出来的，这一套 look 也被 Beyonce 改造为她的演唱会 look。我们也可以看到 Jonathan Anderson 真的很敢于在廓形上做出一些创新的举动。创造出很多有冲击力的造型。说到冲击力，就不得不提二三年春夏的男装。这一季的男装邀请函呢，是一盆植物，暗示了之后秀场上带来的惊喜。这一季的灵感是科技与自然。开场 look 就可以看到耳机、USB、手提电脑、保护壳，直接把它们镶在了皮外套上面。然后这一套 look， 它鞋子居然长草了。它有一个叫 Pola 的艺术家合作，在衣服上面种植奇亚籽，像 look 十三、look 四十。都可以看到裤子或者大衣上面有大量的植物，科技的元素像 Look 二三、Look 五三，它就是直接挂了好几台平板在上面，然后上面播放了一些动物的画面，我觉得这是超出我对衣服的理解。抛开实用层面来看，这样就还蛮精彩的。Jonathan Anderson 他一直在给我一种就是衣服还能这样做的感觉，我觉得与其说这是一场时装秀，更像一种时装的艺术概念秀。那你觉得这衣好看吗？我觉得它概念还蛮新颖的，但是我是不会穿的。在二三年春夏的女装秀呢，也是延续了男装的这种自然的概念，但这一次呢是人造的自然。秀场的装置艺术是一个超大的纤维玻璃红褐花，然后模特是从花朵下面走出来。开场 look 是演员 Taylor Russell 穿的一件致敬二十年代立体裙撑的洋装。很有建筑感。Look 四和 Look 十二的上衣直接做成了花瓣的样子，这个廓形非常的 Jonathan Anderson。我还蛮好奇这条裙子的重量跟材质。然后 Look 四十六也是有把花瓣结合在连衣裙上。之前在二四年时尚趋势的视频里，我有分享过，像这种立体花朵，其实在今年也是非常值得尝试的一种穿搭的元素。
。Book 二七这件背心是用金属镀上珐琅，上面还有很多花的图案，像把瓷器穿在身上一样。这条 Look 的鞋子呢，是有很多消气的气球做成的，延续二二年秋冬气球系列的那个概念。在创意的廓形上，这一季也可以看到很多，像 Look 十四有做出那种垂坠感的连衣裙，好像布料被吊起来一样。比较特别的呢，就是 Look 十九和三十四把衣服做成二 D 效果，灵感来自于游戏《我的世界》。那种马赛克像素的感觉，感觉相比于之前提到的男装秀，女装反而把实用性平衡的更好一点。下一季呢，是我还蛮喜欢的一季，是二三年的秋冬男装。这一季的灵感还有艺术装置是和艺术家 Julian 合作的。Julian 的创作风格把科幻小说结合现代生活，然后用文艺复兴时期的画法来体现，在颜色上是比较低饱和度，给人感觉很细腻清新。Jonathan a n d e r s o n 这一次呢，他不像前几季的气球或是长草那么冲击的表现手法。这一季呢，他想要用 less is more， 就是化繁为简的概念，把重点放在衣服的廓形，还有材质的运用。秀场上是 Julian 的画，然后模特的造型，从身材、妆发，甚至眼球颜色，都像 Julian 画中的人物。在 Look 三十八的天使造型，灵感是来自浪漫主义画家的预言作品。我觉得这个翅膀还蛮可爱的，它背后还用衬衫扣子打开的方式让翅膀露出来。这个、Look 也体现了 Jonathan a n d e r s o n 无性别的特色。在 Look 六二十六金属光泽感外套，它是用真的金属做的，他们跟工匠合作，把衣服的每一个细节都敲打出来，有点那种空山机的感觉。在坚硬的金属外套里是光泽感十足的丝绸短裤。Jonathan Anderson 说，他想要表现出在坚硬的外层下面有一些感性的东西。Look 二十九三十看起来皱皱的普通白色衬衫和 T 恤，其实是用羊皮纸做的。这点呢，又体现了罗意威在做皮革方面真的很有优势，就很有自己的特色。扣子的细节也做得很好看。之所以他会在秀场上用到像铜啊、羊皮纸这样的材质来做衣服，是因为艺术家 Julian 他会在铜和羊皮纸上作画，所以这也算是 Jonathan Anderson 对他的一种致敬。有蛮多圆润廓形的设计，比如 Look 十七、三十远看就像一个一体成型的外套。然后还有比较夸张的 Look 四十四、四即使是这种极简风格 ，Jonathan Anderson 还是可以在廓形还有材质上输出很多的创意。这一件衣服不管是廓形、颜色、材质，我其实都还蛮喜欢，有一种童话故事与小男孩的那种感觉。接下来呢，又是一季男装秀，就是二四年春夏男装。这一季呢是与雕塑艺术家 Linda b a n g l e y s 合作，他很擅长用不同于传统的雕塑材质创作，他的雕塑作品常常表现出那种液体流动的动态感。这场秀呢有设置三座喷泉水池的艺术装置，从观众的视角来看，水花像水钻一样，就是闪闪发光的从高处落下。然后我觉得这个光泽感就呼应了开场的几个 look， 可以看到模特身上就是衣服全部都是水钻，甚至还出了满钻的男生芭蕾舞鞋。这个鞋就是你会穿吗？我觉得得试看看。以前就比如说男生跟女生如果想买情侣鞋，可能就买球鞋或者皮鞋。现在多出了一个选择，就男生女生穿着闪闪亮的芭蕾舞鞋。芭蕾舞鞋。在比例的划分上，这次 Jonathan Anderson 也做出了什么叫胸部以下全是腿。Look 八和二十九的麂皮背心搭配牛仔裤，我觉得超级时髦，非常适合夏天。模特背的那个 Pablo 水桶包也是我们俩最近几年觉得非常好看的一个水桶包，就尤其是棕色麂皮的那一款，我觉得真的超级好看。上面那个金属，我觉得真的是一个画龙点睛的效果。Look 三十四那个长袖的大衣也是我很喜欢的一套，就给人一种很慵懒的感觉，有点像你套一个浴袍然后就出门。然后它这一件不像是那种高腰设计，它反而是做超低腰，就跟里面那一件高腰牛仔裤做了一个对比，我觉得还蛮好看。Look 三十七四十一两件式的短板针织衫也是我个人很喜欢的。这件 Jonathan Anderson 本。人自己也有穿。我们刚才看到了很多非传统的单品和非传统的比例嘛，因为这场秀的灵感就是我们的视角是如何影响我们的认知的。他就用这种认知的偏差来衍生出了秀场上的这种比例还有轮廓。在采访中，他自己也说，二四年春夏男装可能是他职业生涯做过的 top five。接下来我们一起看一下二四年春夏的女装吧，这一季也是我自己非常喜欢的一季。Ben Sanders 还是和雕塑艺术家 Linda 合作，灵感一样是动态感，但是不是用的水这个元素。巨型青铜雕塑是用玩橡皮泥的方式做出来的，就是先用粘土挤压出一个自然形成的形状，然后再把它放大做到青铜雕塑上面。然后他把这种动态感形容成了粘土在跳舞，就是。
是很有想象力吧。它放大到金属雕塑上，通过抛光让它呈现出一些光影的流动，这也是 Jonathan Anderson 想要表达的一种流动感。开场的 look 一二的粗针毛衣做成长版的斗篷，给人感觉很有安全感，就是像是乱沙发上裹了一个针织毯子，再配几个胸针就出门的那种感觉。然后我觉得他做的那个亮金属的扣子也确实很美。他这种不规则的金属元素灵感来自于 Linda 的雕塑，这个 look 是我自己非常非常想尝试的，我觉得超级好看。Look 四宽松的短裤，腰上用一根很大的金属棒针固定，就像是把织前面斗篷的那个针留在这个衣服上的感觉。然后这个元素在后面的裙子上也有出现，以及像我们刚刚提到的二四年春夏的男装秀，有一件上衣也有出现这个金属棒针的元素，包括之后。很多明星的红毯造型也是选了这个，就像这种比较夸张的超现实感的这种元素是 Jonathan Anderson 非常喜欢用的，像之前的前几集也都有出现在胸前做出大的装饰，比如像嘴唇啊、花朵啊，这次又是棒针。然后女装也有保留一些非传统的比例，比如说像那种超高腰的裤子，在这一季秀的 look 三和八都可以看到，而且感觉女装设计的那个腰比男装更高了，真正的胸部一下全是腿。<笑>然后 look 三十七可以看到和男装一模。模一样的两件是针织衫，这也是 Jonathan Anderson 一直秉持的创作理念，就是无性别，然后共享衣橱的概念。确实卖这个价格，确实得共享一下。受到 Linda b a n g l e s s 的灵感启发，这一季可以看到很多由他的作品变形而成的，像是戒指啊、手镯、胸针、耳环，还有吊坠，还有包上面的链条。还有 Look 六和十五是两套超级闪亮的胸针上衣。这个之前我们在时尚趋势也有提到，这件立体花朵上衣，它其实是用胸针拼成的，非常美，走出来就是很。吸睛，对，我觉得这件真的是可以去参加什么红毯啊那种，对啊，像艺术品一样。总之这一季有蛮多单品都是我想尝试的。一晃眼 ，Jonathan Anderson 在罗意威已经超过十年了，感觉还蛮少见的，就是创意总监在一个品牌待十几年。现在这个年代，他不但很好的利用了罗意威强大的工艺技术，把品牌从复古感很重的掉线，转变成天马行空、非常有创意的时髦品牌。而且不仅是在时尚方面，之前提到他通过罗意威基金会推广不同地方的手工艺嘛，我觉得他把各行各业都结合得很好，比如说像是时尚跟艺术、动画、传统工艺等等，全部都结合起来，形成了一个非常强大、非常 solid 的一个 Jonathan Anderson 的罗意威宇宙。所以呢，我们也可以期待一下，接下来它还会带给我们怎么样的惊喜？那这就是今天的品牌档案，我们下期视频再见吧，拜拜。拜拜